questo sarà un video chiacchiericcio perché c'è un argomento che mi preme molto ehm, affrontare con voi, volevo sapere il vostro parere. Gli haters, tutte le critiche, tutti i commenti negativi, recentemente c'è stata una polemica eh, su vari youtuber che eh, niente, hanno dichiarato che a loro non gliene frega niente dei commenti delle haters, eh, che quelle che le insultano sono solo delle sfigate <ride> praticamente e, e basta che il loro parere vale a zero. Eh, cosa ne penso io? Non è che se uno ti fa un complimento il suo commento vale mille, se uno ti critica il commento vale zero. Secondo me va un po' vagliata la questione. Allora, eh, io penso che le critiche non servano a niente, nel senso che eh, la critica è un mio parere, cioè una mia opinione e la mia opinione può essere diversa da un altro. La critica non ti aiuta in niente, perché se io ti dico il tuo maglioncino rosso fa schifo, è una critica, ma è un tuo parere, cioè a me il maglioncino rosso piace tantissimo, a te non piace, è una critica inutile, cioè non è che mi serve. Le critiche costruttive, anche quelle non servono, perché comunque arrivano sempre da una critica, e la critica non mi serve a nulla, e non serve a niente a nessuno. Secondo me servono i consigli, i consigli eh, sotto forma di critica, non sono neanche carini perché se io ti dico il maglioncino rosso che indossi fa schifo già che usi il termine schifo hai un'educazione pari a zero perché penso di aver smesso di dire schifo a tre anni a suon di cefoni dai miei genitori ed è una parola che non uso mai e di certo non la userei sul web vabbè comunque poi apriamo un po' di parentesi mentre parlo e invece se tu mi dici Gabri secondo me il maglioncino rosso non ti dona per il tuo colore di capelli, per il tuo colore di carnagione, eccetera. Secondo me saresti meglio col giallo. Questo è un consiglio ed è un consiglio costruttivo. Ma dirmi semplicemente il tuo maglioncino fa schifo? Cioè, che, che, che mi serve? Oppure ci sono quelle bravissime che mascherano le offese sotto forma di consiglio o di complimento quelli che ti dicono non è per offenderti ma è già lì aspettati veramente <ride> di trema perché ti stanno dicendo le peggiori cose oppure ti dicono sai che quel maglioncino lì che indossi è orrendo ma su di te è bello <ride> e quindi cioè, queste sono le persone che non hanno neanche il coraggio di offenderti e mascherano le offese o da complimento o così parandosi le mani e apro una piccola parentesi in questo discorso, perché poi tu rispondi a queste persone e ti dicono ecco tu sul web devi accettare le critiche non solo i complimenti. No, non è che se io sono sul web e mi metto in gioco devo sentire le tue offese. No, e non è che visto che sono sul web devo sentire le tue offese e soprattutto starmene zitta, perché quando io rispondo a dovere alle persone che hanno questo atteggiamento, poi dicono ecco voi non accettate le critiche, no, io l'accetto ma ho anche il mio pensiero quindi sono, devo essere libera di eh, ribadire a quello che tu mi scrivi e il web è fatto anche di, scambia eh, cioè, di, il, di scambiarci opinioni, non è italiano, <ride> è fatto anche di opinioni che vengono scambiate, quindi aspettatevi anche una risposta da, da certe critiche o da certe offese che magari si fanno non è che io devo starmene zitta perché sono sul web cioè mi metto, mi metto pubblicamente così alla merce di tutti e quindi devo, devo prendermi le critiche e devo stare zitta no, io rispondo se tu non sei in grado di ribattere poi a quello che rispondo non scrivermele cioè dire, giustificare tutto con tu sei un personaggio pubblico e quindi ti si può offendere no, non è una cosa intelligente anche perché poi io parlo per me quando ricevo delle critiche o delle offese e vado sui profili di queste persone soprattutto su Instagram 
ma chissà perché, oh, ma mi capitasse mai una che offende o che insulta, che apre il suo profilo ed è una mo modella di Victoria's Secret. Chissà perché tutte quelle così sono, diciamo, non gradevoli d'aspetto, <ride> o almeno gradevoli d'aspetto eh, magari sono anche graziose però hanno questi occhi da cattive oppure cioè capisci che non sono delle belle persone o capisci che non sono persone felici perché io che sono felice mh, ho una vita che mi piace non vado a criticare le persone che non mi piacciono cioè non le seguo cioè non, non, non ho tempo per dedicare, cioè non ho tempo da dedicare alle cose che mi piacciono, figurati alle cose che non mi piacciono, che mi fanno arrabbiare. E questa è un'altra parentesona. Ripartendo dall'inizio, dalle critiche, eh, volevo dire che anche chi critica non è sempre un'invidiosa, nel senso che Spesso leggo critiche, poi ci sono altre persone che, che difendono magari chi hai criticato e dicono ecco tutta invidia, ecco tutta invidia. No, sei una rosicona. No, perché non sempre la critica viene data da un sentimento di invidia. Vi faccio un piccolo esempio. Io adesso, vabbè, eh, questo anno sto cambiando colore di capelli ogni mese e vabbè. Però negli ultimi anni avevo quel colore standard ed era sempre quello che mi facevo io in casa. Ricevevo, io non ricevo tantissime critiche, devo essere onesta, eh, sono una persona fortunata, magari cioè, mi scrivete, che ne so, quella scarpa fa schifo, orrenda, ma è il tuo pensiero, cioè, non è che mi tocca, cioè, è difficile che qualcuno offenda proprio la mia persona, eh, che, mi, che cioè, mi dice... Cioè sì, mi dicono le labbra rifatte o gli zigomi rifatti, ma per me non è un'offesa, cioè per me è un complimento, perché se tu mi dici sei, hai le labbra rifatte, vuol dire che ho delle belle labbra e sono le mie naturali, quindi per me è un complimento. Quando mi dicono, ah, ti sei rifatta gli zigomi, questi sono i miei zigomi da quando sono nata, è una mia caratteristica da sempre, avere due petti di pollo al posto degli zigomi, per me è un complimento, cioè non è un'offesa, quindi state attenti quando mi offendete perché mi fate dei complimenti sotto forma di offese senza saperlo, eh, ma eh, appunto stavo dicendo dei capelli, una delle critiche che mi facevano più spesso nell'anno scorso diciamo, più o meno come, come tempistica, era quello di hai dei capelli orrendi, hai dei capelli bruttissimi, hai dei capelli che tendono al verde, io sinceramente non gli davo molto peso perché comunque allo specchio non mi vedevo così male, Adesso, adesso andate tutte su Instagram, <ride> Gabriella Grecchi underscore, se non siete iscritte iscrivetevi, andate a vedere le mie foto vecchie e se vedo le mie foto vecchie con il colore di, ve colore di capelli vecchio, dico cavolo avevano ragione, però sbagliando il modo in cui mi veniva fatta quell'osservazione, quell eh, io non gli davo peso, quindi secondo me... C'è modo e modo per criticare le persone. Cioè se voi volete fare del bene ad una persona, se gli dite che hai Gabri hai dei capelli orrendi, io non vi darò mai retta. Se invece si fosse qualcuno premurato nel scrivermi, che ne so, un messaggio, anche privato, dicendo Gabri, secondo me questo colore omogeneo, eh, chiamato biondo menopausa in gergo, non ti sta bene, non ti valorizza, non ti valorizza gli occhi, il viso, la pelle, eccetera, magari io avrei ascoltato prima questo consiglio e avrei cambiato colore di capelli, ma scrivendomi hai dei capelli orrendi, ti... hai i capelli schifosi, sei... sono bruttissimi, non è che invogli qualcuno a cambiarli. Quindi non tutte le offese sono per invidia mi raggancio all'altro discorso secondo me alcune offese vengono dette per migliorarti però vengono dette nella maniera sbagliata poi ci sono invece quelle che eh, attaccano eh, proprio per cattiveria perché appunto la polemica è scoppiata perché si dava della grassa ad una eh, 
youtuber e lì cioè fai male sapendo di far male cioè se io avessi che ne so l'orecchia sventola e qualcuno mi dicesse Gabriele l'orecchia sventola fai schifo non è che se non me lo dicevi tu non me ne accorgevo cioè ovvio so quali sono i miei difetti però che tu me li fai notare o che tu me li faccia notare non è carino anche perché come dicevo prima vai poi sui profili di queste persone e di modelle di Victoria's Secret non so perché non ne trovo mai e uno invece dei, dei, dei suggerimenti che vorrei dare a chi sta da questa parte, da chi si espone sul web e chi riceve appunto queste critiche, eh, quello che facevo io, cioè io all'inizio me la prendevo tantissimo, cioè quando mi scrivevano delle cose brutte, cioè, vi giuro non ci dormivo la notte, stavo malissimo. Eh, poi ho cominciato a rispondere, eh, mi ricordo una volta che ero così nervosa, che avevo il telefono in mano, ero così nervosa che mi tremavano così tanto le mani dal nervoso che non riuscivo a digitare sulla tastiera la risposta, infatti Mr. G mi guarda e mi fa ma cosa stai facendo? Io sto rispondendo e fa questo sto, <ride> e lui così gli dà soddisfazione, non risponde, <ride> e niente, quindi ho cominciato a non rispondere più alle persone così criticone in maniera pesante proprio non esisti ma un altro suggerimento che ho affinato nel tempo è quello di immaginarmi chi eh, mi sta scrivendo quel commento quindi se per esempio una persona che parla del mio aspetto fisico dico cioè me la immagino orrenda sapete tipo che ne so i cartoni animati che c'è la strega cattiva ecco me la immagino così e molto molto spesso rido anche con altre ragazze dicendo questa cosa qua e quindi me la immagino sulla, che ne so, alla scrivania, sul tavolo oppure sul divano, col pigiama, scolorito, bucato, con la macchia di sugo, pinzone in testa, cioè ceretta da fare, peli sotto le ascelle, baffetti, crescitone, cioè io la immagino così, quella che mi sta criticando pesantemente e niente, mi passa tutto, dico vabbè puoi scrivermi quello che vuoi quindi quando criticate qualcuno pensavo, o se criticate me pensate che in quel momento io sto pensando a voi così e non è carino quindi sì, è questo cioè quando io penso a qualcuno che sta scrivendo una critica non la penso mai come una modella gnocca, bella, intelligente di Victoria's Secret ma come un fumetto un po' horror e niente, questo è un po' il mio pensiero su, sugli haters, sulle critiche, sui commenti, è un po' anche il, il mio suggerimento alle persone che mh, spesso fanno fatica ad accettare le critiche. Ecco, infatti, come beh, immaginatevele bruttissime, così mi scivola tutto addosso. Come spesso si dice quando devi parlare in pubblico, e hai il terrore di parlare in pubblico, si dà il consiglio di immaginateli tutti nudi, così almeno sono loro a disagio e non tu. Ecco, secondo me questo è uno dei piccoli suggerimenti che potrei darvi. E per il resto appunto questo, che a volte le critiche, i, i, sì, più che le critiche, i consigli sono utili, però devono avere i toni giusti perché sennò appunto vengono semplicemente confusi con me, lo facevo io sui miei capelli orrendi per delle persone così che non avevano niente di meglio da fare invece avevano ragione <ride> quindi le critiche a volte avevano, avevano ragione sbagliano il modo ma la sostanza è quella e niente, spero di aver fatto un po' un, po un casino questo è il, il casino che ho io in testa su, su questo argomento spero di avervi tenuto compagnia scrivetemi qua sotto cosa ne pensate anche voi di, di tutti gli argomenti che ho trattato e noi ci vediamo al prossimo video ciao